Halo, saya Kang Dai. Untuk kawan fakta, update terus informasi di channel YouTube ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya, uh, yang kita serahkan saat ini, yang kita terima uh, diserahkan tadi melalui Direktorat Intelijen, Intelijen dan Keamanan Polda Banten itu berjumlah seribu uh, yang akan kita bagi ke enam asosiasi dan perwakilan unsur apa pengelola dan pelaku pariwisata lain. Ada sekitar seribu paket bantuan pangan dari Polda Banten yang alhamdulillah dan mudah-mudahan itu uh, memberikan manfaat bagi rekan-rekan para pelaku pariwisata dan apa masyarakat pariwisata yang terdampak COVID-19 di masa darurat saat ini e, dapat meringankan mereka seperti itu. Otomatis karena memang dalam kondisi seperti ini, ini salah satu perhatian yang luar biasa dari Bapak Kapolda kepada para pelaku pariwisata di Banten khususnya walaupun memang ini e, masih jauh dari harapan namun ini salah satu trigger yang luar biasa karena sebetulnya hal seperti ini harusnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah e, bukan intansi tenis dari Bapak Kapolda justru ini menjadi salah satu yang luar biasa karena diberikan melalui Bapak Kapolda ya jadi sungguh-sungguh luar biasa di tengah-tengah teman-teman para pelaku pariwisata ini me, apa, merasakan dampak yang luar biasa terpuruk pasca pandemi di apa, level 4 ini jadi ini menjadi apa bukti bahwa kepedulian Bapak Kapolda menjaga sinergitas antara polisi dan masyarakat cukup baik di Provinsi Banten dan mudah-mudahan eh, apa yang beliau amanahkan melalui kami itu dapat memberikan manfaat tadi bagi masyarakat para pelaku pariwisata karena memang sejujurnya di Provinsi Banten itu ada sekitar 5.000 pelaku pariwisata eh, 80.000 para pekerja dan masyarakat yang saat ini terdampak pandemi dan mereka dalam keadaan terpuruk. Nah, itu yang yang membuat hal ini menjadi luar biasa perhatian dari Bapak Kapolda melihat itu sehingga ini menjadi kepekaan. Yang pertama tentunya terkait dengan harapan yang pasti kami berharap bahwa pandemi ini segera berakhir sehingga para pelaku pariwisata, masyarakat pariwisata, pengusaha pariwisata, siapapun yang menumpang hidup dari aktivitas berwisata di Provinsi Banten ini dapat kembali normal sehingga tidak membebani pemerintah, tidak menjadi hal yang crowded baik itu dari segi keamanan, keselamatan di kawasan pariwisata karena kalau makin terpuruk kan otomatis menjadi hal yang negatif ke masa depan. Itu yang kami harapkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena kalau kapoldanya saja sudah turun, maka pemerintah daerah dan pemerintah pusatnya sudah ikut serta untuk turun memperhatikan masyarakat.